ഹായ് കടപ്പുറത്തൊക്കെ പോയിരുന്നിട്ടുണ്ടോ ബീച്ചിലൊക്കെ പോയിരുന്നിട്ടുണ്ടോ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഹൗസുകളൊക്കെ കാണാറുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് ഈ മലകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ഈ ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ ഒക്കെ ഉയരം കണക്കാക്കുക എന്തെങ്കിലും മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടെലിഫോൺ ടവറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് മറ്റെന്തെങ്കിലും ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അളവുകൾ നമ്മളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് അളക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും രീതികളിലൂടെ നമുക്കത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ചോദ്യ ചിഹ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതെ നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ട്രിക്കണോമെട്രി സൈൻ കോസ് ടാൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ എസ് എൽ സി എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ ട്രിക്കണോമെട്രി എന്ന നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റേഷ്യോസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് റേഷ്യോസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ സൈൻ കോസ് ടാൻ എന്നീ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഒരു സ്ക്വയറിന്റെ കേസും ഒരു ഇക്വലാട്ടൽ ട്രാങ്കിളിന്റെ കേസുമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ മൈ നെയിം ഈസ് ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജൂ പ്ലാനറ്റ് അപ്പൊ ട്രിഗണോമെട്രി വശങ്ങളും കോണുകളും ഈ വശങ്ങളും കോണുകളും എങ്ങനെ സൈഡ്സ് ആൻഡ് ആംഗിൾസ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അംശബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ബോർഡിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഷേപ്പ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ഈ ഷേപ്പ് സമചതുരം സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് സ്ക്വയർ വട്ട് ഈ സ്ക്വയർ എന്താണ് സമചതുരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാല് വശങ്ങളും തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ചതുർഭുജത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക സമചതുരം എന്ന് വിളിക്കുക ഫോർ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് ഒരു പോളികളാണ് ബഹുഭുജമാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ മൂന്നോ അതിലധികമോ വശങ്ങളുള്ള രൂപത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക പോളികൺ അല്ലെങ്കിൽ ബഹുഭുജം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സ്ക്വയറിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് നാല് വശങ്ങളും തുല്യമാണ് ഫോർ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് വൺ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ഒക്കെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ ഒരു ഒരു ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് ഓക്കെ ഈ നാല് ആംഗിൾ കൂടി കൂട്ടി അത്ര കിട്ടും നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഒരു ആംഗിൾ ഒരു ഔട്ടർ ആംഗിൾ എത്ര ആയിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഔട്ടർ ആംഗിൾ സമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ആയിരിക്കും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്കറിയാം ഇതൊക്കെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ടാവും അപ്ലൈ ചെയ്യാനുണ്ടാവും അപ്പോൾ നേരിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്ക്വയറിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ട്രിഗണോമെട്രി എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അംശബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ട്രിഗണോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ത്രികോണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമചതുരത്തെ നമുക്കൊരു ത്രികോണമാക്കി മാറ്റണം എങ്ങനെ നമ്മൾ ത്രികോണമാക്കി മാറ്റും നമുക്കറിയാം ഇതിന് നടുവിലൂടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ഒരു വര വരച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വികരണം എന്ന് വിളിക്കുക ഡയഗണൽ എന്ന് വിളിക്കും ഇപ്പം ഇവിടെ എന്തായിട്ടുണ്ട് ഒരു മട്ട ത്രികോണമായിട്ട് എന്തായിട്ടുണ്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ബോർഡിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മട്ട ത്രികോണം കിട്ടി അല്ലേ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു എന്ത് കിട്ടി ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഞാൻ ഇതിലൊരു വര വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എന്തായാലും വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ എന്താണ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിലും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും റെഡി ആണല്ലോ സംശയമില്ല ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടിയ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഞാൻ ഇതിലൊരു വര വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതെന്തായി ഉണ്ടാവും മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ സംശയമില്ല അപ്പം നയൻറ്റി ഡിഗ്രീൻ്റെ രണ്ട് ഹാഫുകളായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര ആയിട്ടുണ്ടാവും ഫോർട്ടി ഫൈവും ഫോർട്ടി ഫൈവ് അല്ല ആവുക നയൻറ്റീൻ്റെ പകുതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ചും ആണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇവിടെയും നയൻറ്റി മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം എന്തായിട്ടുണ്ടാവും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സംശയമില്ല ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൈഡ് എന്
therefore base in the one centimeter and one centimeter and one square plus altitude is equal to one square is equal to one square is equal to one square and one square and one square and one square therefore one plus one is equal to two now we get to the hypotenuse square and the two get to the hypotenuse square and the carnum square and the carnum square that's what I'm going to do the hypotenuse is the same the square is the same the same the same the same root ആയിട്ട് മാറും therefore root 2 എന്നുള്ള ഒരു ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് കർണ്ണത്തിൽ എന്ത് വന്നു root 2 എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാല്യൂ വന്നു ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇനി ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സമചതുരത്തിന്റെ വശം 1 സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ സമചതുരത്തിന്റെ വശം 1 സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ എന്തായിരിക്കും വികരണത്തിന്റെ നീളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ root 2 ആയിരിക്കും ഇനി 2 സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ 2 root 2 ആയിരിക്കും 3 ആണെങ്കിലോ 3 root 2 ആയിരിക്കും 4 ആണെങ്കിൽ 4 root 2 ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ വിളിച്ചുകൂടെ സമചതുരത്തിന്റെ വശങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കും വികരണത്തിന്റെ നീളം മാറുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സമചതുരത്തിന്റെ വശത്തിന്റെ റൂട്ട് രണ്ട് മടങ്ങായിരിക്കും അതിന്റെ വികരണത്തിന്റെ നീളം പുതിയൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ കേസിൽ വണ്ണും വണ്ണും ആണെങ്കിൽ എന്ത് വിളിക്കാം നമുക്ക് വൺ റൂട്ട് ടു വൺ റൂട്ട് ടു നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറില്ല വണ് റൂട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെയാണ് റൂട്ട് ടു എന്നെ വിളിക്കുക ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് റൂട്ട് ടു എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അംശബന്ധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരാം എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ അംശബന്ധം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി കോമ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി കോമ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എത്രയാണ് വൺ ആണ് വൺ ഈസ് ടു ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എത്രയാണ് വൺ ആണ് ഈസ് ടു ഈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് എത്രയാണ് റൂട്ട് ടു ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒരു ഒന്നാമത്തെ നമ്മുടെ റേഷ്യോ ആണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു രണ്ടാമത്തെ ഒരു റേഷ്യോ ആണ് നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഞാൻ ബോർഡിൽ ഒരു സമഭുജ ത്രികോണം വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഈക്വലാറ്റോ ട്രാങ്കിൾ ഞാൻ ബോർഡിൽ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ എന്താ ഈക്വലാറ്റോ ട്രാങ്കിളുടെ പ്രത്യേകത ഇക്ലാറ്റർ ആംഗിൾ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാങ്കിൾ ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓരോ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സൈഡ്സ് ടു സെന്റിമീറ്റർ ടു സെന്റിമീറ്റർ ടു സെന്റിമീറ്റർ ഇതാണ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രാങ്കിളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞത് മൂന്ന് ആംഗിൾ കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ ആംഗിൾ കംപ്ലീറ്റ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് കിട്ടും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടും ഒരു ഔട്ടർ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ട്രിഗണോമെട്രി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മളൊരു റൈറ്റ് ട്രാങ്കിളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്നൊരു പുതിയ റേഷ്യോ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പോൾ റേഷ്യോ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനൊരു മറ്റ ത്രികോണം ഒരു റൈറ്റ് ട്രാങ്കിളാക്കിയിട്ട് ഇതിനെ മാറ്റണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റൈറ്റ് ട്രാങ്കിളാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് വേട്ടക്സിൽ നിന്നും ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം സൈഡിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരച്ചു അപ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ രണ്ട് ഈക്വൽ റൈറ്റ് ട്രാങ്കിളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് ആ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ സൈഡിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് വരച്ചു വെച്ചു ഇതാണ് നമ്മുടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള എന്ത് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ ഞാൻ പേര് കൊടുക്കണം ഡി എന്നും കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാങ്കിൾ കിട്ടി ഓക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ കേസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു മാറ്റവുമില്ല ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ആ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഞാൻ അതുപോലെ ഇവിടെ കൊടുത്തു ഈ മുകളിൽ ഈ ടോപ്പ് വേട്ടക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സിക്സ്റ്റി മുറിഞ്ഞിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും തേർട്ടിയും തേർട്ടിയും ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തേർട്ടി ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അതായിരിക്കും നമ്മുടെ എന്ത് അടുത്ത റേഷ്യോ ഏതാണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സംശയമില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഓൾറെഡി
അതിൻ്റെ തേർട്ടിയിൽ വൺ ആയതുകൊണ്ട് വൺ റൂട്ട് ത്രീ വൺ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് ചെയ്തു ഇനി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നയൻറ്റീൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ തേർട്ടിൽ എന്താ വരിക ടു ആയിരിക്കും വരിക ഓക്കെ അതായത് നയൻറ്റിയിൽ ഫോർ വന്നത് കൊണ്ട് തേർട്ടിയിൽ അതിൻ്റെ പകുതി സിക്സ്റ്റിയിൽ അതിൻ്റെ റൂട്ട് ത്രീ ടു റൂട്ട് ത്രീ ഇനിയിപ്പോൾ നയൻറ്റിയിൽ ഒരു ടെന്ന് വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തേർട്ടിയിൽ എത്ര ആയിരിക്കും വരിക ടെന്നിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റിയിൽ ഫൈവ് റൂട്ട് ത്രീ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രിക്കാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ നയൻറ്റി സിക്സ്റ്റി തേർട്ടി ആണെങ്കിൽ നയൻറ്റിയിൽ ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് അതിൻ്റെ നേരെ പകുതി ആയിരിക്കും തേർട്ടിയിൽ സിക്സ്റ്റിയിൽ അതിൻ്റെ റൂട്ട് ത്രീ ടൈംസ് ആയിരിക്കും എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കി ഏത് വാല്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റിയനിൽ നയൻറ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ആണ് അങ്ങനെ തേർട്ടിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വൺ ആണ് സിക്സ്റ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തായിരിക്കും റൂട്ട് ത്രീ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രണ്ടാമത്തെ റേഷ്യോ തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ഇനി വേണമെങ്കിൽ ചില കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇപ്പം നയൻറ്റിയിൽ തരാതെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തേർട്ടിയിൽ എന്ത് ചെയ്തു വണ് തരാണ് തേർട്ടിയിൽ വൺ തരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് നയൻറ്റിയിൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും സിക്സ്റ്റിയിൽ എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് ത്രീ ടൈംസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സിക്സ്റ്റിയിൽ മാത്രം തരികയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഒരു ടു റൂട്ട് ത്രീ തോന്നും സിക്സ്റ്റിയിൽ ഒരു ടു റൂട്ട് ത്രീ തരിക ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം തേർട്ടിൽ എന്തായിരിക്കും ടു ആയിരിക്കും പിന്നെ എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റിയിൽ എന്തായിരിക്കും ഫോർ ആയിരിക്കും കാരണം വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ വരുന്നതിൻ്റെ നേരെ പകുതി ആയിരിക്കും തേർട്ടിയിൽ വരിക അതിൻ്റെ റൂട്ട് ത്രീ ടൈംസ് ആയിരിക്കും എന്തിൽ വരിക സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ വരിക ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ട് റേഷ്യോസ് ഈ ഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ട്രിഗ്നോമെട്രി എപ്പിസോഡിലൂടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയുടെ രണ്ട് റേഷ്യോസ് ആണ് നമ്മളൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അടുത്ത എപ്പിസോഡിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അതിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ വീണ്ടും പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നവരെ നിർത്തുന്